ഗോൾഡ് തിരൂർ ചെറുവണ്ണൂർ സ്കൂളിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ നിന്നും എം എൽ എ യെ മാറ്റിയവർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി തിരൂർ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ എല്ലാ എം എൽ എ മാർക്കും ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു അതായത് നിയോജക മണ്ഡലത്തില് ഒരു സ്കൂൾ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച സ്കൂളും ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് എൽ പി യു പി സ്കൂളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അതും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ചെറുവണ്ണൂർ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്താനും കൽപ്പഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയായി ടെൻഡർ ചെയ്തു അതിന്റെ തറക്കലിന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ലേരാഗമൻ കത്തുകൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യം വരാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ഘാടന സമയത്താവാം എം എൽ എ തന്നെ തറക്കലിട്ടാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും രേഖാമൂലവും അല്ലാതെ നേരിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിവരം ഞാൻ ഇവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ യോഗം കൂടി എം എൽ എയോട് എം എൽ എ തറക്കല്ലിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ആ ഇരുപതാം തീയതി ഞാൻ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഹെഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും അവിടുത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് തറക്കല്ലടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് തറക്കല്ലടിക്കാൻ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഏകപക്ഷമായി തീരുമാനിക്കും എന്നെ അറിയിക്കണ്ടേ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് രണ്ടും മൂന്നും ആഴ്ച മുമ്പും ഒരുപാട് തവണയും നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എൽ എ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതാകത്തെ എൻ്റെ ഭാഗത്തിലല്ല എം എൽ എ മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും അല്ല അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ എ ഇ ഒ പറഞ്ഞതാണ് ഡി പി ഐയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഡി പി ഐനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡി പി ഐ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയില്ല പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ കെ ടി ജലീലിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം അയാൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പല്ല അയാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി അപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും മറുപടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രേഖാമൂലം സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിവിലേജ് നോട്ടീസ് പിന്നെ അയക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിവിലേജ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞാൻ അറിയാതെ എന്നോട് കൂടി ആലോചിക്കാതെ അവർ വെക്കുന്ന പരിപാടി എം എൽ എക്ക് അതിന് അസൗകര്യമാണ് ആ അസൗകര്യം മാനിക്കാതെ എം എൽ എ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്തൊരു സ്കൂളിൻ്റെ തറക്കലിലെ കർമ്മത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് എനിക്ക് മാറുന്നതിന് വിരോധത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച എം എൽ എയുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എം എൽ എയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എന്ന ധാരണയിൽ തെറ്റായ ധാരണയിൽ അവർ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി പരിപാടി നടന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കെതിരെയും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആ എല്ലാ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയും അവകാശം നോട്ടീസ് നൽകും ആ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച് മോശം കൊണ്ടുവരും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് എല്ലാവരിലും രാഷ്ട്രീയം കാണുകയാണ് വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇടത് വശം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കോടി പിന്നെ ഒരു കുറുപ്പിയുടെ പദ്ധതി വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്കൂൾ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വേറെ സ്കൂൾ കൊടുത്താൽ പോലെ എത്ര മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ പഞ്ചായത്തുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നിനക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാഷ്ട്രീയം കാണുക ഇങ്ങനെ സങ്കുചിതമായി ചിന്തിക്കുകയും സങ്കുചിതമായി ഇതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട വികസനം അതോട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം മന്ത്രി മന്ത്രിക്കെതിരെ അവകാശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോട്